pakainya masal aja guys kayak keramasan gak usah pakai teknik-teknik dan ini yang aku rasa kulit kepala aku tuh agak gatel gatelnya tuh gak di seluruh kulit kepala kayak cuma di bagian sini bagian sini Welcome to my channel Makasih buat kalian yang udah klik video aku Langsung aja ini aku mau review produk Warna rambut dari Hello Bubble X Blackpink Dimana sebelumnya aku udah pernah warnain Rambut pakai Hello Bubble Ini yang ketiga kali Yang pertama aku pernah warnain rambutnya Sebelum si Hello Bubble ini berkolaborasi Sama Blackpink ada di videoku yang ini Terus yang kedua ini Ini aku pakai warna Ash kaki Cuma warnanya nggak jadi Asia lebih kayak ke merahan jadi kalau memang rambut kalian gak di bleaching apalagi misalkan sebelumnya tuh pernah diwarnain hasil akhirnya nggak mungkin sama kayak di sini apalagi nih kayak aku nih udah ada bekas warna rambut sebelumnya terus ditimpa pakai warna lain pasti kan ada kayak campuran warna rambut sebelumnya sama yang baru berarti otomatis warnanya nggak akan sama persis kayak di dus kecuali kalian rambutnya udah di bleaching atau rambut kalian masih virgin itu masih akan mirip dengan yang ada di kardus jadi walaupun ini aku asyik kaki warnanya beda ya masih termaafkan karena sebelumnya warna rambutku juga lebih cenderung ke merah coklat gitu nah ini aku mewarnai rambut lagi ini rambutku udah akarnya udah mulai hitam warnanya juga nggak rata bagian bawahnya tuh lebih merah memang bawaannya gitu ya dari sebelum aku warnain bagian bawah rambutku tuh udah merah jadi otomatis ya bagian bawahnya ya akan lebih terang juga kecuali di bleaching atau pakai hair color yang krim yang kalau yang krim tuh lebih warnanya tuh lebih nyata gitu loh lebih keluar akan bisa nutupin uban oke langsung aja ini mau aku coba aku tuh beli produk ini langsung dari Korea karena jauh lebih murah dan waktu itu lagi ada promo nah setelah dibuka ini dalamnya tuh ada banyak ya ini bakal aku campurin dulu dan aku akan ganti baju dulu cuma buat kalian yang kulitnya sensitif itu wajib banget tes alergi biasanya di belakang kuping nah ini aku udah balik lagi udah ganti baju ini langsung aja aku mau campurin kedua ini ke ke cairan peroxide ini yang nomor satu sama yang nomor tiga dimasukin ke sini ini aku masukin yang nomor tiga dulu yang kecil nomor satu ini masukinnya ngacak juga nggak apa-apa guys yang penting dimasukin ke sini tutup dulu pakai yang ini tadi terus kocok sampai kayak dia jadi busa gitu loh nanti dia bakalan lebih kaku ini udah lumayan kaku jadi kalau awalnya kan dikocok tuh terasa banget air terus tutupnya kita ganti Oke, ini yang pump. Kayaknya aku ngocok terlalu semangat deh. Oh ya, ini tips buat kalian yang mau warnain rambut. Sebaiknya kalian keramasan sehari sebelum mewarnai rambut. Sehari sebelum pasti udah agak berminyak kan. Nah, maksudnya memang tujuannya dari situ supaya pewarna rambut ini enggak terlalu merusak rambut kalian. Jadi ada minyak alami dari rambut kalian sebelum diwarnai. Dan saran yang kedua, jangan pakai hair oil sebelum mewarnai rambut. Khususnya kalau yang bubble ya, mungkin kalau yang krim itu nggak masalah. Kalau yang bubble ini tuh nggak se-strong yang krim pewarna rambutnya. Bahkan ini free ammonia, jadi nggak bau. Tahu sendiri kan kalau pewarna rambut yang krim tuh super bau banget. Jadi kalau ini tuh, kalau ibaratnya dibilang foundation, dia itu light coverage gitu guys kalau krim itu yang full coverage jadi supaya hasilnya lebih maksimal khususnya kalau pakai pewarna rambut bubble ini kan cuma kayak tinggal keramasan doang kalian rambutnya berubah warna jangan pakai hair oil dan jangan pakai perawatan rambut apapun kayak conditioner hair mask krim bat karena itu akan melapisi rambut kalian rambut kalian akan jadi kayak berminyak gitu kayak ter terberir tau kan terberir jadi kayak ada apa ya ada lapisan pelindungnya sehingga ini pewarna rambutnya nggak menyerap sempurna ke rambut kalian jadi nanti hasilnya jadi kurang maksimal jadi kalau mau perawatan rambut sebaiknya setelah kalian mewarnai rambut baru deh kalian pakai hair masker, hair oil, conditioner dan sebagainya gitu guys oke langsung aja 
Oh ya ini kita pakai dulu. Ini tuh udah dapat plastiknya gitu. Langsung aja kita pasang. Pasangnya tuh bener nggak ya ke belakang? Kali ya. Belakang apa ke depan ya guys? Belakang kali ya. Dapat juga ini sarung tangan. Kayak rasi ya. Nah, jadi ini yang keluar tuh busa gitu, kayak buat sabun cuci tangan. Karena masih baru ini nggak langsung keluar ya, jadi tiga kali pam dulu. Nah, baru yang keempat keluar busa. Nah, sebelumnya yang as kaki itu aku aplikasiinnya dari bawah rambut, malah kulit kepalanya kurang masuk warnanya. aku mau bagian dalam dulu sini buat yang tacap rambut itu kan memang yang warnanya nggak sesuai itu kan mangkal rambutnya ya mangkal rambutnya kan hitam jadi memang diwarnainnya itu dari atas dulu guys kecuali rambut kalian yang virgin yang virgin diwarnain mulai dari bawah gitu guys dan jangan lupa dimasas ini penting banget bukan buat mijit kepala ya buat bukan buat relaxing tapi lebih meratakan pakainya masal aja guys kayak keramasan gak usah pakai teknik-teknik asal kalian ikutin tips dari aku tadi dan ini yang aku rasa kulit kepala aku tuh agak gatel gatelnya tuh nggak di seluruh kulit kepala kayak cuma di bagian sini bagian sini kayak cenut cenut gatel gitu sebelumnya juga aku pakai kayak gini dan nggak ada masalah apa apa nggak termasuk alergi. Ini aku tuh nggak pakai lotion dulu di pinggir-pinggir sini. Biasanya kan ada sebagian orang yang pakai lotion dulu biar warnanya nggak nempel ke kulit. Tapi kalau bubble itu kayak yang aku bilang, warnanya tuh sheer. Dia tuh lebih light jadi nggak nempel ke kulit. Oke, okay, terakhir. Terakhir pijat biar lebih rata. Ini aku rasa udah ini nyatu guys bisa di jadiin shower cap nah ini kita bungkus buat idea banget sih jadi nggak kebuang-buang ini didiemin 30 menit sampai 1 jam kalau dari sarannya sih 30 menit ya cuman aku biasanya cek dulu apa warnanya udah masuk belum ke pangkal rambutku kalau warnanya belum masuk aku diemin lagi per 15 menit jadi misalkan 30 menit warnanya belum masuk aku naikin jadi 45 menit kalau masih belum masuk juga aku tunggu sampai maksimal satu jam oke okay, kita tunggu dulu nah ini udah 30 menit sekarang aku mau cek dulu ternyata warnanya belum masuk ke pangkal rambut aku jadi aku masih harus nungguin lagi nanti akan aku cek per 15 menit dan nanti kalau warnanya memang udah masuk aku akan langsung bilas saja dan langsung tunjukin ke kalian gimana hasilnya tonton terus videonya sampai selesai ya tuh warnanya bener-bener rata tuh udah sampai hitam-hitamnya udah gak ada aku juga akan tunjukin gimana kalau hasilnya di bawah sinar matahari ini hasilnya kalau di dalam ruangan ini ada cahaya dari lighting aku ini aku kalau ke depan jendela ini tapi udah sore guys jadi cahayanya nggak terang-terang banget ini kalau lebih dekat ke cahaya Oh ya, nanti aku akan buat video gimana kalau aku udah keramas sampai beberapa kali. Jadi jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, supaya kalian bisa tonton video aku kalau aku update. Sekian review dari aku, makasih banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye!